আজকে টপিক হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ সফটওয়্যার আজকে পার্ট 2 তে আমরা আলোচনা করব সফটওয়্যার ক্যারেক্টারিস্টিকস সফটওয়্যার ইজ ডেভেলপড অর ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ডাজন্ট ওয়্যার আউট সফটওয়্যার কন্টেন্টস টু বি কাস্টম বিল্ড নি ফারস্টে যদি আমরা দেখি এখন সফটওয়্যার ক্যারেক্টারিস্টিকস তাহলে এখানে বলা হচ্ছে সফটওয়্যার ইজ ডেভেলপড অর ইঞ্জিনিয়ার ইট ইজ নট ম্যানুফ্যাকচারড ইন দা ক্লাসিক্যাল সেন্স মানে আমাদের সফটওয়্যারগুলো ডেভেলপড অর ইঞ্জিনিয়ার হইলো ম্যানুফ্যাকচার হয় না সফটওয়্যার ডাজন্ট ওয়্যার আউট মানে আমাদের সফটওয়্যার কখনো বাতিল হয়ে যায় না এগুলো প্রয়োজনে আপডেট হয় কিন্তু বাতিল হয় না দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইজ মুভিং টুয়ার্ড কম্পোনেন্ট বেসড অ্যাসেম্বলি মোস্ট সফটওয়্যার কন্টিনিউস টু বি কাস্টম বিল আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এখন আমরা কি কাস্টম বিল সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করা হয় এরপর যদি আমরা দেখি সফটওয়্যার ইজ ডেভেলপড অর ইঞ্জিনিয়ার তাহলে কি হচ্ছে সাম সিমিলারিটিস এক্সিস্ট বিটুইন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচার মানে কি আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আর হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারের মধ্যে কিছু সিমিলারিটিস আছে যেমন আমাদের দুইটার ক্ষেত্রে প্রথমে ডিজাইন করতে হয় দুইটার ক্ষেত্রে কিছু আমাদের মডেল ফলো করতে হয় কিছু স্টেপ ফলো করতে হয় তাহলে আমাদের সবগুলারই একটা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে দুইটার ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে কিছু সিমিলারিটিস অবশ্যই আছে কিন্তু কি বলা হচ্ছে দ্য টু অ্যাক্টিভিটিস আর ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট কিন্তু এদের ফান্ডামেন্টালি আসলে এরা ডিফারেন্ট মানে আমার সফটওয়্যারটা আর হার্ডওয়্যারটা ম্যানুফ্যাকচারে আসলে ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট আমাদের সফটওয়্যারটা কি হয় ইঞ্জিনিয়ার্ড আর ডেভেলপড হয় আমরা একটু আগেই দেখলাম আমাদের সফটওয়্যার কি হয় ইঞ্জিনিয়ার্ড আর ডেভেলপড হয় আর আমাদের হার্ডওয়্যারটা ম্যানুফ্যাকচার হয় হাই কোয়ালিটি ইজ অ্যাচিভ থ্রু গুড ডিজাইন ইন বোথ কেসেস মানে বলা হচ্ছে যে আমাদের যদি আমরা একটা হাই কোয়ালিটির একটা প্রোডাক্ট চাই তাহলে আমাদের গুড ডিজাইন গুড প্ল্যানিং করতে হবে দুইটার ক্ষেত্রে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রেও ওয়াজ এ হার্ডওয়্যার প্রোডাক্ট হ্যাজ বিন ম্যানুফ্যাকচার ইট ইজ ডিফিকাল্ট অর ইম্পসিবল টু মডিফাই একবার যদি আমাদের হার্ডওয়্যার প্রোডাক্টটা আমরা তৈরি করে ফেলি কিন্তু তাহলে এটা আমাদের মডিফাই করতে ইম্পসিবল বা ইম্পসিবল হয়ে যায় বা একদমই সম্ভব না হয়ে পড়ে যেমন আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা একটা কার তৈরি করলাম সেই কারের যেভাবে আমরা ডিজাইন করেছি সেই অনুযায়ী আমরা তৈরি করেছি কিন্তু পরে আমাদের যে কাস্টমার তারা চাচ্ছে যে এটা তারা সেই যেই ডিজাইনটাতে আমরা করেছি সেই ডিজাইনটাতে তারা নিবে না তার কিছু চেঞ্জেস চাচ্ছে তখন এটা দেখা যাচ্ছে যে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এটা চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে এটা অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় ইন কন্ট্রাস্ট সফটওয়্যার প্রোডাক্টস আর রুটিনলি মডিফাইড অ্যান্ড আপগ্রেটেড আপগ্রেডেড মানে আমাদের কিন্তু আমাদের সফটওয়্যার প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে কি হয় আমরা দেখি যে একটা রুটিন মেনটেন করে আমাদের সফটওয়্যারগুলো কি হয় আপগ্রেড হয় অনেক সময় দেখি যে আমরা কোনো একটা ভার্সনে ইউজ করছি আবার কিছুদিন পর তারা আমাদের নোটিফিকেশন দিচ্ছে যে আমাদের আপডেট ভার্সনটা আসছে আপডেট নাও তো এটাই হচ্ছে আমাদের কি আমাদের সফটওয়্যারটা কি রুটিনলি কি হচ্ছে মডিফাইড বা আপগ্রেড হচ্ছে ইন হার্ডওয়্যার হাইরিং মোর পিপল অ্যালাউজ ইউ টু অ্যাকমপ্লিশ মোর ওয়ার্ক বাট দ্য সেম ডাজ নট নেসেসারিলি হোল্ড ট্রু ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে আমাদের কি হয় যদি আমরা বেশি মানুষ নিয়ে কাজ করি দেখা যাচ্ছে যে অল্প সময়ের মধ্যে আমার কাজটা শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমাদের এরকম কোনো কথা থাকে না এবার যদি দেখি আমরা সফটওয়্যার ডাজন্ট ওয়্যার আউট তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে অ্যাজ টাইম প্রোগ্রেস দ্য হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট স্টার্ট ডেটারিওরেটিং দে আর সাবজেক্টেড টু এনভায়রনমেন্টাল মেলাডিস মেলাডিস সাচ অ্যাজ ডাস্ট ভাইব্রেশন টেম্পারেচার এক্সেট্রা অ্যান্ড অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ টাইম দে টেন টু ব্রেক ডাউন হার্ডওয়্যার প্রোডাক্টগুলো কি হয় দেখা যাচ্ছে যে এক সময় যে সেগুলো এনভায়রনমেন্টাল ইফেক্টের জন্য হোক আর যেই কারণে যেই কারণেই হোক টেম্পারেচারের কারণে হোক বা সময়ের সময়ের কারণে হোক যে অনেক দিন হয়ে গেছে সেই প্রোডাক্টটা সেই কারণে হোক দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্টটা নষ্ট হয়ে যায় বা একবারে নষ্ট হয়ে যায় বাতিল করে দিতে হয় যেমন আমাদের আমরা যে কারের এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম তাহলে আমরা কারের এক্সাম্পলটা যদি দেখি যে অনেক দিন হয়ে গেলে আমাদের কারটা কি হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় আমাদের কারের ইঞ্জিনে প্রবলেম হয় তখন আমরা দেখা যাচ্ছে রিপেয়ার করি কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সেটা আর রিপেয়ারের সেটা আর কোনো রকমের সেটা ঠিক করা যায় না তখন সেটা আমাদের কি করতে হয় বাতিল করে দিতে হয় একদম দ্য ডিফেক্টেড কম্পোনেন্টস ক্যান দেন বি ট্রেস্ট অ্যান্ড রিপ্লেসড যেটা আমি একটু আগেই বললাম এখন যদি আমরা এই গ্রাফটা দেখি তাহলে দেখবো হার্ডওয়্যার প্রোডাক্ট
যেই কারণে হোক ডাস্ট অ্যাবিউজ টেম্পারেচার অ্যান্ড এনভারমেন্টাল যে ইফেক্টের কারণেই হোক বা যে এফেক্টের কারণে হোক এই আমার হার্ডওয়্যারটা ওয়ার আউট হয়ে যাচ্ছে মানে বাতিল হয়ে যাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে এখন যদি আমরা সফটওয়্যার ক্ষেত্রে দেখি তাহলে কি হচ্ছে সফটওয়্যারের উপরে এনভারমেন্টাল চেঞ্জেস এনভারমেন্টাল চেঞ্জেসের কোনো ইফেক্ট থাকে না সো সো ডু ইট ডাজ নট ওয়ার আউট সেই জন্য আমাদের সফটওয়্যারগুলো কি হয় না বাতিল হয়ে যায় না দ্য সফটওয়্যার ওয়ার্কস এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ওয়ে ইভেন আফটার ইয়ার্স ইট ওয়াজ ফার্স্ট ডেভেলপ আনলেস এনি চেঞ্জেস আর ইন্ট্রোডিউস টু ইট মানে কি হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যারগুলো এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতেই থাকছে যেমনটা সেই প্রথমে ডেভেলপ করার পর ছিল কিন্তু যদি আমাদের কোনো চেঞ্জেসের দরকার হয় তখন আমরা কি করছি সেটা আপডেট বা আপগ্রেড করছি আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপাররা কি করছে সেটা আপডেট করে নিচ্ছে দ্য চেঞ্জেস দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য সফটওয়্যার মে অকার ডিউ টু দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য রিকোয়ারমেন্টস মানে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্টসগুলো যদি একটু চেঞ্জ হয় বা আরও কিছু অ্যাড হয় রিকোয়ারমেন্ট তখন আমাদের সফটওয়্যারের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসতে হয় অ্যান্ড দিস চেঞ্জেস মে ইন্ট্রোডিউস সাম ডিফেক্টস ইন ইট দ্যাস ডিটেরিওরেটিং দ্য কোয়ালিটি অফ সফটওয়্যার সো সফটওয়্যার নিড টু মেনটেন প্রপারলি সেই জন্য যদি আমাদের চেঞ্জগুলো আনতে হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সফটওয়্যারগুলো কি কী করতে হয় প্রপারলি মেনটেন করতে হয় এবং ঠিক মতো সে সেগুলো আপডেট করতে হয় এবার যদি আমরা গ্রাফটা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের এখানে এখানে একটা কার্ভ হয়েছে এখানে আমাদের সফটওয়্যারটার যে সময়ের সাথে সাথে কি ওয়ার আউট হয়ে যায়নি এখানে এর আপস অ্যান্ড ডাউন আছে এটা যখনই কোনো প্রবলেম হয়েছে তখন রিকোয়ারমেন্টস দরকার হয়েছে আরও তখন এটাকে আবার আপডেট করা হয়েছে তখন এটার কার্ভটা আবার উপরের দিকে গেছে আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনো কারণে সেটা নিচে চলে গেছে আবার সেটা আপডেটের মাধ্যমে সেটা আবার উপরে চলে গেছে তাহলে আমাদের কি হচ্ছে আমাদের কার্ভটা আপস অ্যান্ড ডাউনের মাধ্যমে আপস অ্যান্ড ডাউন একটা কার্ভ আমরা পাচ্ছি তাহলে এটা আমাদের কখনো কি হয়ে যাচ্ছে না আমাদের সফটওয়্যারটা ওয়ার আউট হয়ে যাচ্ছে না টাইমের সাথে সাথে এবার যদি আমরা দেখি সফটওয়্যার কন্টিনিউস টু বি কাস্টম বিল্ড তাহলে এখানে বলা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ার প্রোডাক্টস আর ফার্স্ট ডিজাইন বিফোর দে আর ম্যানুফ্যাকচার তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব যে সব ধরনের ইঞ্জিনিয়ার প্রোডাক্টকে আমাদের কি করতে হয় প্রথমে একটা গুড ডিজাইন গুড প্ল্যানিং করতে হয় যখন আমরা তৈরি করব তার আগে তাহলে আমরা একটা ভালো প্রোডাক্ট পাব ডিজাইনিং ইনক্লুডস আইডেন্টিফাইং ভেরিয়াস কম্পোনেন্টস ফর দ্য প্রোডাক্ট বিফোর দে আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেম্বেল্ড ডিজাইনের মধ্যে কি হচ্ছে আমাদের কি কি কম্পোনেন্টসগুলো আমরা ইউজ করছি কিভাবে আমরা সেগুলোকে অ্যাসেম্বেল করবো সেগুলো আমাদের কি করতে হয় আইডেন্টিফাই করতে হয় হেয়ার সেভারাল পিপল ক্যান ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অন দিস কম্পোনেন্টস দ্যাস মেকিং দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম হাইলি ফ্লেক্সিবল ফ্লেক্সিবল এটা হচ্ছে আমাদের হার্ডওয়্যার প্রোডাক্টের কথা বলা হচ্ছে যে এখানে আমাদের হার্ডওয়্যার কোনো যদি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির দিকে আমরা খেয়াল করি তাহলে এখানে অনেকগুলো লোক একসাথে কাজ করে এবং এটাতে তাদের কোনো সমস্যা হয় না প্রত্যেকজন তাদের কাজগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করে এবং এতে তাদের দেখা যাচ্ছে যে যত লোক হচ্ছে তাদের কাজগুলো তাড়াতাড়ি হচ্ছে তারা তাদের কাজগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করছে একজনের উপর আরেকজন ডিপেন্ডেন্ট তারা খুবই ফ্লেক্সিবল ভাবে তাদের কাজগুলো করে কিন্তু সফটওয়্যার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ইন সফটওয়্যার ব্রেডিং এম প্রোগ্রাম ইন টু মডিউলস ইজ ডিফিকাল্ট টাস্ক সিন্স ইচ মডিউল ইজ হাইলি ইন্টারলিঙ্ক উইথ আদার মডিউলস তাহলে আমরা যদি সফটওয়্যারের কথা চিন্তা করি তাহলে সফটওয়্যারে কি হচ্ছে আমাদের একটা সফটওয়্যার তৈরি বিভিন্ন পার্ট যখন আমরা আলাদা আলাদা ভাবে করছি আমাদের প্রোগ্রামাররা যখন বিভিন্ন পার্টের প্রোগ্রামগুলো আলাদা আলাদা ভাবে করছে তখন সেটাকে একসাথে করা একটা ডিফিকাল্ট টাস্ক এই প্রত্যেকটা পার্টে কি হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্টের প্রোগ্রামটা কিভাবে করা হচ্ছে এগুলো সব কিছু একের ওপর একজনের আরেকজনের এটা জানতে হয় সবগুলো কি একটা আর একটার সাথে ইন্টারলিঙ্কড হয়ে থাকে নাও এডেস দ্য টার্ম কম্পোনেন্টস ইজ ওয়াইডলি ইউজ ইন সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি হোয়ার অবজেক্ট ওয়েন্টেড সিস্টেম ইন ইজ ইন ইউজ এখন আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সবগুলাতে আমরা কি করা সবগুলাতে যে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করা হয় সেই সফটওয়্যারগুলোতে অবশ্যই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেম ইউজ করা হয় তো এই ছিল আজকের মতো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও